French, you speak French? Arabic? गर्मी इतनी हो रही है लोग सो रहे साइड में छाया मिलती स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मैं हूं फिलहाल डखला जो कि एक छोटा सा शहर है वेस्टर्न सहारा में वेस्टर्न सहारा और एटलांटिक ओशन के बीच में दरअसल एक पेनसुला है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप दखला के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते होंगे नहीं देखी तो आपको मैं बता देता हूँ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो या फिर देखी भी है तो आपको रिवाइज करा देता हूँ ये सामने है एटलांटिक ओशियन धूप आप देख सकते हो बहुत तिखी हो रखी है दोपहर के बजे है डेढ़ वेस्टर्न सारा काफी ही डिस्प्यूटेड या कंट्रोवर्शियल जगह है क्योंकि ये जो वेस्टर्न सारा पूरा रीजन था ना इसे पहले कहा जाता था स्पेनिश सारा और स्पेनिश यहाँ पे राज करते थे वेस्टर्न सारा में से स्पेनिश लोगों के जाते ही वेस्टर्न सारा के कंट्रोल के लिए लड़ने लगे मोरिटानिया जो की एक देश है मोरक्को साउथ में और मोरक्को खुद और एक लोकल फोर्स जिसका नाम है एस या फिर पॉली सारियो भी जिसे बोलते हैं हमें इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि ये जो रीजन है ये मोरक्को की सरकार के कंट्रोल के अंडर आता है और 20 परसेंट जो वेस्टर्न सारा का हिस्सा है वो अभी भी एस फोर्स के अंडर है मोरक्को की सरकार के अंडर 80 परसेंट रीजन है जब स्पेनिश गए थे तो सबकी लड़ाई हुई कि भी कौन इस वेस्टर्न सारा के रेगिस्तान और इस रीजन पर राज करेगा थोड़े टाइम बाद मोरिटानिया जो देश है वो बैक ऑफ कर गया तो अब फिलहाल मोरक्को और एस में ही सारी लड़ाई देखा जाए तो कुछ लोग इधर समुद्र में नहाने लग रहे हैं और दखला की जो पॉपुलेशन है वो एक लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है और एरिया 300 किलोमीटर स्क्वायर है हालांकि काफ़ी छोटा शहर है पर हिस्टोरिकली बहुत ही सिग्निफिकेंस है इसकी और ये दुनिया की उन बहुत ही चुनिंदा जगहों में से एक जगह है जिधर रेगिस्तान और समुद्र दोनों चीज़ें मिलती है मतलब रेगिस्तान की बाड़ू मिट्टी और साथ में समुद्र अटलांटिक ओशन इस रीजन में पहले रहते थे बर्बर लोग बर्बर या एमेजिक लोग जो कि यहाँ के नेटिव इंडिजनस लोग हैं सहारा के उसके बाद यहाँ पे यमन की एक ट्राइब आई अरब्स की अलू दिलम कुछ ऐसे करके उनका नाम था उस ट्राइब का ट्वेंटी सेंचुरी में फिर वो आके यहाँ पे सेटल हुए तो पहले यहाँ पे अरब्स नहीं थे इस रीजन के जो इंडिजनस लोग हैं वो एक्चुअली बर्बर लोग हैं या फिर एमेजिक लोग हैं और जैसा मैंने बताया पूरी दुनिया में इसे वेस्टर्न सारा के नाम से जानती है लेकिन जब पहले स्पेनिश राज करते थे तो इसे स्पेनिश सारा कहा जाता था जैसे मैंने बताया और स्पेनिश सारा को ना स्पेनियाड्स ने दो रीजन में बांट रखा था और उन दो रीजन में से एक रीजन था रियो दे ओरो और रियो दे ओरो जो ये रीजन था उसकी कैपिटल थी डखला सिटी इसलिए इतनी ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सिटी वेस्टर्न सारा की लार्जेस्ट सिटी तो लायून है जिधर मैं पहले था लेकिन डखला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और लायून से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे है साउथ में और इससे कुछ ही 100 किलोमीटर दूर है मोरिटानिया की बॉर्डर जिधर अपन इसके बाद जाएंगे अभी चल के कुछ खाते हैं आज मेरा दूसरा दिन है डखला में कल शाम को मैं यहाँ पे आया था धूप बहुत तिखी है और कहा जाता है सनस्क्रीन वगैरह लगाओ चश्मे पहनो बॉडी को कवर रखो टोपी पहनो लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी चश्मे नहीं पहने कभी मेरी ज़िंदगी मैंने टोपी नहीं पहनी और सनस्क्रीन में लाया हूँ पर लगाए नहीं आलस के चक्कर में तो एक आधी बार लगाई है यार लगाई भी नहीं जाती थोड़ा यूँ लगता है लड़कियों वाली <laughs> चीज़ है तो शर्म भी आती है तो अपन चल के कोई स्कार्फ वगैरह कुछ खरीद लेते हैं कोई गमछा या अंगोछा सा कुछ मैं लाया भी नहीं साथ पढ़ना सा लाना चाहिए था तो इधर किसी दुकान पर मिल गया तो वो लेते हैं कुछ खाने का लेते हैं बाल कटवाने हैं मेरे को यूरो एक्सचेंज कराने हैं और जिम में भी जाना है काफ़ी सारे काम करने हैं आज तो इस शहर में अपन ये सारे अपने डे टू डे के काम करेंगे आज डखला में अभी दोपहर के डेढ़ दो बजे धूप बहुत तिखी है लेकिन आप देख सकते हो इतनी भीड़ नहीं है सड़क पे थोड़ा सुनसान सा है और रात को एक दो बजे आओगे तो इससे ज़्यादा भीड़ मिलेगी पता नहीं इन देशों में क्या लोग सोते ही नहीं रात को वो उधर मेरा होटल है उसके साथ में एक ये रेस्टोरेंट्स है रात को इस पर काफ़ी रौनक थी अभी तो खाली पड़ा है चल के इसमें ही देखते कुछ है या नहीं डंका खाने का मेरे को इधर अच्छा खाना नहीं मिला अभी तक वैसे कुछ भी यहाँ पे सारे मेन्यूज वगैरह फ्रेंच मिलेंगे हालांकि मोरक्को की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है फ्रेंच ऑफिशियल तो है स्टैंडर्ड अरेबिक और इनकी बर्बर लैंग्वेज लेकिन हर जगह फ्रेंच यूज करते हैं और इलीट क्लास के जो लोग हैं वो आपस में बोलने में भी फ्रेंच यूज करते हैं और कुछ बड़ी उम्र के लोग यहाँ पे स्पेनिश बोलते मिल जाएंगे वेस्टर्न सारा में क्योंकि पहले स्पेनिश सारा था अब ये भाई देखो सारी चीजें फ्रेंच में सेलेक्ट करनी पड़ेगी थोड़ा सा आपको रेट का आई देता हूँ एक मोरक्न धीरम में इंडिया के आठ पॉइंट कुछ रुपए होते हैं तो हर चीज़ को आप आठ से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग इंडिया के रुपए आ जाएंगे इधर लेकिन जैसे रेट चलो ठीक है ये चौवालीस का है तो ये कितने का होया इंडिया के साढ़े तीन सौ का ये बड़े वाला शोर में तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा पोलेट मतलब होता है चिकन चिकन को फ्रेंच में पोलेट बोलते हैं तो मैं भी इनसे पूछ रहा था और ऑर्डर करते टाइम भैया आप कौन सी अरेबिक बोलते हो यहाँ पे दरीजा बोलते हो हसनिया बोलते हो या फिर स्
जैसे लेवेंट रीजन है जो कि जॉर्डन लेबनान सीरिया पेलेस्तीन इसराइल उस रीजन में जो बोलते हैं वो लेवेंट वाली अरेबिक होगी और मोरक्को की जो अरेबिक है ना वो सबसे कह सकते हैं कि मुश्किल मानी जाती है क्योंकि इनकी अरेबिक में बहुत ज़्यादा फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है मोरक्को की जो अरेबिक है ना उसे बोलते हैं दरीजा क्योंकि ये फ्रेंच प्रोटेक्टरेट थे नॉर्थन अफ्रीकाई कंट्रीज अल्जीरिया ट्यूनिजिया मोरक्को तो इनकी जो अरेबिक है उसमें फ्रेंच के वर्ड्स बहुत ज़्यादा है लेकिन ये जो रीजन है जैसे कि दखला में हूँ मैं और इसके नीचे मोरिटानिया की तरफ अपन जाएंगे तो इस रीजन में हसनिया अरेबिक जो कि एक और अरेबिक का डायलेक्ट है वो भी बहुत बोला जाता है तो मैं इनसे पूछ रहा था तुम हसनिया बोलते हो या फिर दरीजा बोलते हो जो बाकी मोरक्को में ऊपर बोलते हैं तो याद ही बोला मैं मरा के हूँ मैं दरीजा बोलता हूँ लेकिन इस रीजन में लोग हसनिया भी बोलते हैं नीचे अपन मोरिटानिया की तरफ जाएंगे तो उधर शायद ज़्यादा हसनिया ही होगी मैंने मंगाया था शौरमा का ये प्लेट थी शौरमा की इसमें ले आए चिकन ब्रेड फ्रेंच फ्राइज ये कोई सॉसेज और इधर ये सलाद वगैरह ये था शायद पचास का यानी कि इंडिया के चार सौ रुपये का शायद ये साथ में मैंने एक जूस भी मंगाया फ्राइडे का दिन है दोपहर के दो बजे और इन्होंने एंट्रेंस पे कुर्सी अड़ा दी और बिल लिया एकदम से दो बजते ही तो शायद इनके प्रेयर का टाइम हो गया आज और ये भी कारण हो सकता है कि सड़क पर आज भीड़ कम है बिजनेस बंद होंगे आज फ्राइडे को क्योंकि छुट्टी होती है ना इनकी हाँ यही कारण है भाई मेरी गलती रहेगी मैं पहले आपको बोल रहा कि भी रात को ज़्यादा भीड़ होती है कारण ये कि आज फ्राइडे है इसलिए वो दुकान ने बंद है मैंने ध्यान नहीं दिया सच बताऊँ तो खाना तो कोई स्वाद नहीं था अब मैं चल रहा हूँ कोई नाई की दुकान ढूंढने के लिए बाल कटवाने के लिए पर शायद बंद ही मिलेगी देखते हैं चल के सामने है भाई ये क्या ये डेंड्रफ वी आई पी या कुछ ऐसे डेंड ऑफ वी आई पी नाई है रोड सुनसान भाई बिल्कुल शांति हो रखी है पर नाई की दुकान तो खुली है अच्छा है चलो अपने ले दो ये तो भाई बिजली बाजली की फिटिंग करने में लगे हुए कह रहे दो मिनट बैठो ये है दुकान नाई की आ गया भाई नंबर अपना बढ़िया काट दिए बाल तो भाई ने अब भाई बनाएगा दंडी मेरी से हेलो हेलो भाई पूछ रहे कि यूट्यूब पे डालोगे क्या मरा के वन वीक अगो वन वीक फाइव डेज अगो मराकेश मराकेश लयून दाखला मोरितानिया मोरितानिया भाई पूरे दो घंटे लगाए इस भाई ने ऐसे तैयार कर दिए जैसे रिश्ते वाले आएंगे अभी देखने मेरे को हाउ मच हम शुक्रान थैंक यू बाय भाई दो बजे आया था शाम के चार बजे है पूरे दो घंटे लगाए भाई ने मेरे पे <laughs> अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि सनस्क्रीन भी नहीं लगाता और इस भाई ने एकदम इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी कि भाई पता नहीं जैसे कि रिश्ते वाले आएंगे मेरे को देखने दुल्हन भी इतना तैयार नहीं होती होगी भाई तो भाई पहले तो उसने काटे मेरे बाल मैंने तो कहा था भाई साइड साइड से थोड़े से बाल काटते इतना ही कराना है ये काट दी उसके बाद लग गया भाई फेस पे क्रीम लगाने दो तीन तरह की क्रीम लगा दी पता नहीं क्या सकरब वगैरह करने लग गया फिर दाढ़ी शुरू कर दी फिर दाढ़ी काटी फिर उसके बाद दोबारा कोई क्रीम लगाई दाढ़ी पे नीचे फिर उसके बाद दो तीन बार मेरा मूड होया पता नहीं किस वजह से फिर उसके बाद बालों में कुछ लगाया फिर उसके बाद बालों का शैम्पू कराया फिर उसके बाद वापिस ले आया फिर उसके बाद मुँह पर वो 
इधर के बाल फाड़ने लग गया इधर कुछ चिपकाया और उससे पहले भाई कानों के बाल काटने लगे मैंने जिंदगी में कान कान पे कौन से बाल आते हैं ना नाक में आते हैं मेरे शायद कानों के बाल पाड़े उसने नाक के बाल पाड़े पता नहीं पीछे से क्या क्या पाड़ा फिर वो लगा कि इधर के बाल पाड़े फिर बालों में दोबारा दो तीन तरह की चीज़ें ओ भाई साहब इतने चौचले कर दिए पूछो मत और भी लाया सो मोरक्कन दिरम इंडिया के आठ सौ रुपये दो घंटे उसने माथा मारा बीस दिरम मैंने ऊपर से उसे टिप दी मतलब इंडिया के हजार रुपये के अंदर ही सारा काम हो गया जो कि सस्ता था इंडिया में एयरकट बहुत सस्ते होते हैं इंडिया सस्ते एयरकट मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे बाहर के हिसाब से सस्ता ही था इतनी जो उसने मेहनत करी भाई रात मेरे को नींद नहीं आ पा रही थी गर्मी बहुत हो गई थी तो मैं रिसेप्शन वालों का पंखा ले गया अभी रिसेप्शन पर जो लड़की थी बोल रही थी वो छोटे वाला पंखा दे जाओ और ये बड़ा पंखा रख लो आप अपने पास तो पंखा लेके जाने लग रहा हूँ भाई रिसेप्शन पे जो लेडी थी ना उससे मैं बात कर रहा था भाई पंखा दिया दो तो मैंने पूछा भाई दुकान ने बंद क्यों है फ्राइडे की वजह से क्या तो बोली नहीं क्योंकि गर्मी बहुत है अभी शाम के चार बजे मैं बोला गर्मी तो किस वजह से इस महीने में ज़्यादा रहती है गर्मी वैसे इधर का टेम्परेचर ऐसा है सितंबर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इधर साल में तो बोली पहली बार जिंदगी में दखला में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस वजह से दिन में दुकान बंद हो जाती है मैं तो यूँ पूछ रहा था भाई कोई पढ़ना वगैरह कुछ गमछा गुच्छा कुछ मैं ले सकता हूँ क्या अपने मुंह को ढकने के लिए तो बोली इस टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि दुकान ने बंद है अभी मैं भी रात वही सोच रहा था भाई इतनी गर्मी में लोग सोते कैसे कमरों में ना एसी लग रहा ना पंखा लग रहा पता नहीं किस तरह गुजारा करते होंगे मेरे को ही दिक्कत हो रही थी पर इसने बताया भाई इतनी गर्मी तो पहले कभी पड़ी ही नहीं अब मैं जाने लग रहा हूँ एक वफा कैश करके यहाँ पर स्टोर होती है मतलब दुकान ने चेन है उस पर करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए क्योंकि जब मैं मोरिटानिया जाऊँगा उसके लिए मेरे को यूरो चाहिएंगे वो सिर्फ यूरो से ही वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं लोकल करेंसी या दिरम नहीं तो उसके लिए देख रहा हूँ मेरे को मोरक्न दिरम से यूरो मिल जाएंगे उस दुकान पे ये शायद नोकचोट नोकचोट उनकी कैपिटल है मोरिटानिया की यहाँ से शायद बस वगैरह मिल जाएगी मेरे को इस दुकान से सही दुकान मिल गई है तो एक और कुछ ये जीप सी खड़ी है पिछली बार जब मैंने ऐसे जीप की वीडियो बनाई थी तो मेरे पीछे सारे लोग लग गए थे इकट्ठे हो गए थे परसों <laughs> मेरे ख्याल उधर से जाना है गर्मी इतनी हो रही है लोग सो रहे साइड में छाया मिलते ही यार सही बता रहा हूँ गर्मी है ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं है पर हिसार के आगे ये गर्मी कुछ नहीं है जो हमारी हिसार में पड़ती है ना गर्मियों में उसकी आती भी नहीं है एक दुकान तो आइए कपड़ों की यहाँ पूछू मैंने समझाई भाई दे दे कुछ मुंह पे उड़ने का है तो बोला ना हमारे पास तो नहीं आके कोई दुकान उधर पता कर लो ये देखो भाई वो सामने रहा वफा कैसे अपना खुला है हाँ डांट ना लिए इसने चलो पहले तो बोली लड़की मिल जाएंगे फिर मैंने समझाया मा धीरम यूरो नॉट यूरो धीरम फिर बोली नो 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 मगर यूरो चाहिए धीरम तो है मेरे पास फिर इसने एक और बताई आगे बोली वहाँ पूछ लो इतनी ब्रेड भाई इतनी ब्रेड जगह जगह ब्रेड ये देखो गाडी मस्त है ना भाई आगे तो मैं सारा घुमाया उस तरफ कुछ नहीं मिला अब वापस इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ इस गाड़ी के साथ फोटो खिंचाऊंगा ब्रदर कैन यू क्लिक वन फोट पिक फोटो हेयर शुक्रान जूस की दुकान केड़े कूड़े का जूस पिया दो रहे भाई ये है एक कैफे इसमें आया मैं और मैं बोला चाय पिया दो इधर बैठते हैं हाय हाय शाम के बजे साढ़े चार और इतनी गर्मी में भी लोग बैठ के आराम से गरम गरम चाय पीने लग रहे हैं बहुत चाय पीते हैं भाई मरोको में लोग यहाँ पे ना लोग हुक्का नहीं पीते जो कि काफ़ी अरब कंट्री आपने देखा होगा लोग धूम्रपान बहुत करते हैं सिगरेट पीना हुक्का पीना ये चीज़ मैंने देखी मोरक्को में वो चीज़ नहीं है लेकिन उसकी जगह चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा जैसे टर्की में है चाय भी पीते हैं हुक्का सिगरेट भी पीते हैं टर्की तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड की पर कैपिटल सबसे बड़ी कंज्यूमर है टर्की के लोग चाय के और सिगरेट्स के और ब्रेड के वहाँ तो तीनों ही चीज़ें चलती है यहाँ चाय और ब्रेड ज़्यादा थैंक यू ये है भाई चाय इनकी वो देखो भाई कितनी चिन्नी लेते हैं यार ये कितने डड़े ले आए देखना ये इसके चिन्नी के और ये इनकी चाय गरम गरम पिछली बार जब पी थी तो एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था मेरा ज़्यादा कड़वी आ गई थी पिछले शहर में लाइन में इतने डड़े है ये सबसे छोटे वाला भी आधा करके डालना पड़ेगा मेरे को तो ए भाई साहब इतनी कड़वी इतनी कड़वी 
मेरे को लग रहा था मेरी गलत बन के आ गई थी पिछली बार लाई उन्हें भाई ये सारा वाले लोग इतनी कड़वी और इतनी स्ट्रोंग चाय पीते हैं ना ओहो भाई इससे कड़वी चीज नहीं चखी मेरी जिंदगी में हमारा केश वगैरह में तो मिट्टी होती थी पुदीना वगैरह डाल के एकदम मिट्टी मिट्टी सी आती थी ये किस तरह पी लेते हैं लोग दारू से भी सो गुना कड़वी हूँ लगा लो आज की बात नहीं पीऊंगा भाई ये भाई कोई ब्रेड बनने लग रही है इधर ब्रेड की दुकान जो आपको दिखाई थी ताज़ा बनाने लग रहे उधर रौनक सी होगी दोबारा शाम के पाँच बज गए और मैं उस दुकान पे दोबारा गया मनी एक्सचेंज वाली पे मैंने उन लेडी को बोला भाई मेरे को मिला नहीं आप जो लिबोन लिबोन कर रहे थे आप लिख के दे सकते हो मुझे तो बोली कि भी नहीं वहाँ भी नहीं होएगा और ये लोग ना एक चीज़ तो देखी मैंने फ्रेंच बोल के खुद को यूँ समझते हैं भाई पता नहीं कौन से नेपोलियन यही है <laughs> सोचते फ्रेंच आती तो पता नहीं क्या रॉयल भाषा है एक और दुकान पे मैं उस कैफे में पैसे देने गया ना जब जहाँ पे चाय पी थी वो लड़की बोली फ्रांसिस फ्रांसिस मैं बोला इंग्लिश स्पेनोल ट्रांसलेट करूँ अरे भी बोली नो फ्रांसिस फ्रांसिस मैं कहा ठीक है तारीफ फ्रांसिस गाल लो अपनी गौज में एक ये दुकान और दिख रही है कैश प्लस के नाम से इस पर जाके पूछता हूँ इन पे यूरो मिल जाएंगे क्या ये देखो रे हैप्पी पजामा वाह ये तुम लग रहा है अपनी कोई इंडिया की दुकान है मार्केट में पजामे बेचता है कोई सब दुकानों में पता नहीं लेडीज क्यों बैठी है सड़क पे सिर्फ आदमी दिखते हैं दुकानों में सारी लेडीज इस तरह की इन लेडी ने भी मना कर दिया कि भी नहीं है हमारे पास ब्रदर यू हैव शॉल इस भाई के पास भी नहीं थे मैं बोला काम ही लेंगे तो इसने मेरे को और भी मैं समझाया पर इशारों से समझ गया मैं कह रहा था भी बंद है सब एक घंटे तक खुल जाना चाहिए मतलब शाम को छः बजे तक बोर्डर था आगे कहीं मिल जाएगा क्या लेते रहे यू स्पीक इंग्लिश शुआई फ्रेंच फ्रेंच यू स्पीक फ्रेंच अरेबी फ्रांसिस नो फ्रांसिस इंग्लिश एंड अरेबी या ओके यू लिव हेयर वेर डू यू लिव देर ओके आर यू टेकिंग मी होम ओके बोल रहा था घर चलो घर चलो पहले तो फिर एंड में बोला बाय बाय एक जूस की दुकान भाई जूस की सख्त जरूरत है मेरे को भाई केड़े आड़ू अब कैडो और तरह तरह के फल के वो है भाई तब जल्दी पिया दो मर जुआ नहीं भूखा और प्यासा शुक्रान जूस तो सही है पर छोटा है वाहिद अख्तरु वन मोर वाहिद मोर अख्तरु सी मैं बोला भाई ये करो बना दो दाऊ पता नहीं स्ट्रोक लोग क्यों पीते हैं जय दुन <laughs> मैं बोला बढ़िया है भाई जूस दस पिया ना मैंने तो फिर ये अरबी में बाय तो ये मेरे से पूछने लगे भाई कहाँ से है कहाँ से अरबी में मेरे समझ नहीं आया फिर बोले वतन वतन मैं बोला वतन अल हिंद फिर खुश हो गए मेरे से हाथ मिलाने लगे फिर बोले मुस्लिम मुस्लिम मैं बोला नो हिंदू फिर एकदम से इनका चेहरा सा उतरा मैं बोला क्या बात होगी <laughs> फिर माँ हिंदू मुस्लिम एवरी फिर दोबारा इन्होंने हाथ मिलाया फिर मैं ठीक है थैंक यू मजा आया मेरे लगे 20 दिरम यानी कि एक सौ में दो गिलास बनाना शेख पी लिया अब थोड़ा सा जान में जान आई अब चलते हैं आसपास कहीं वैसे तो पसीने में खूब थक रहा हूँ धूप भी बहुत हो रही है पर टाइम पास तो होटल जाएगी तो क्या करेंगे यार जिम में चलते चलो ये एक मार्केट सी इधर और मार्केट के सामने ही है मस्जिद एदरम मॉस्क एदरम या मस्जिद एदरम जिनका पता नहीं मेन है या नहीं है इधर लोग मेरे ख्याल से इस टाइम पूजा पूजा नहीं सॉरी प्रे करके नहीं कर रहे मस्जिद से बात हरा रंग आपको इस्लाम में जगह जगह मिलेगा हर मस्जिद पे या कोई भी इनकी कोई ऐसी होली जगह होगी ना उसमें हरा रंग आमतौर पे जरूर देखने को मिलता है लोग अभी प्रे करके निकल रहे हैं जस्ट अभी ख़त्म हुई होगी इनकी प्रेयर क्योंकि बहुत लोग निकले थे अभी एक दुकान पर आ गया भाई यहाँ शॉल वॉल देखी दो तीन रंग दिखाई इसने ब्राउन कलर की शॉल ले रहा हूँ गर्मी के लिए कल परसों मोरिटानिया में बहुत काम आएगी रेगिस्तान में हाउ मच दिस इज हाउ मच ट्वेंटी शुक्रान यह है भाई तीस का तीस दिरम यानी कि 
दो सौ चालीस रुपये का अपना शो ला गया बड़ा सा और यहाँ से जिम है एक दो मिनट दूर उधर जा रहा हूँ ये रही भाई जिम इस जिम के थे भाई बाईस रिव्यू गूगल पे जो कि इस शहर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है बाईस रिव्यू तो मेरे ख्याल से मेन पॉपुलर जिम यहाँ की यही होगी एक लाख तो यार पॉपुलेशन है इस पूरे शहर की ये है भाई जिम और एक दिन की इधर फीस है तीस दिरम यानी कि दो सौ अपने इंडिया के तीन डॉलर भाई कमाल हो गया इस शहर में एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतनी बढ़िया जिम कह रहे ऊपर भी है बाकी गूगल पे तो इसकी फोटोज पुरानी थी ये मेरे ख्याल रीबिल्ड करी है इन्होंने भाई साहब इतनी मॉडर्न जिम यहाँ कैसे बनेगी मेरे समझ में नहीं आ रहा <laughs> देखना ए टू जेड सारी चीजें भाई गजब ही हो गया किसी दिन अपनी बॉडी को बढ़िया तरीके से चैलेंज करना होना तो ये चीज़ करना जो आज मैंने कही पाँच छः घंटे बढ़िया धूप में दुखी होके चल गए शरीर को घिसा के फिर जिम में जाना बढ़िया दो घंटे एक्सरसाइज करना और अंदर क्योंकि गर्मी बहुत थी तो यहाँ से होटल तक मैं रनिंग करके जाऊँगा जिम में नहीं करी और उसके बाद रनिंग करना मज़ा आ जाएगा शरीर टूट जाएगा एकदम लेकिन साथ साथ खुराक बढ़िया खानी जरूरी है यूँ नहीं कि डंगा खाओ एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है दोस्तों और ये मेरे होटल की छत से नज़ारा है सामने बीच का सुबह में ब्रेकफास्ट करने आया था होटल में और सोचा आपको नज़ारा दिखा दूँ ड्रोन तो है नहीं अपने पास इसी से ड्रोन शॉट्स देख लो ये ब्रेकफास्ट करा था अभी और मेरा कमरा दरअसल क्या है पीछे की तरफ खिड़की है तो वो नज़ारा दिखता है ये नज़ारा लेकिन असली समुद्र का इधर से बहुत खूबसूरत है यार ये पैदल चलने वाला रास्ता है कल रात को ना सैटरडे था तो यहाँ पे रात को 11 बारह बजे तक इतनी भीड़ थी फैमिलीज बच्चे वगैरह मतलब धक्का मुक्की हो रही थी इधर कल तो इतनी भीड़ होगी थी ये दुकाने में पानी वानी लेने जाता हूँ खाली रहती है कल पानी लेने गया उसमें लाइन लगी हुई सैटरडे की रात को हमें खड़े आधा सेकंड हुआ था इस लड़की ने हाथ उठाया और गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक ली और इसकी जगह मैं गाड़ी रुकवा रहा हूँ तो तीन चार दिन में खड़ा रहता कोई गाड़ी नहीं रोकता ही चाहिए के लिए मोरक्को के लड़के मैंने देखा है बहुत ना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कहीं भी लड़की दिखे जाके उससे बात करने लग जाएंगे तंग करते हैं अप्रोच करते हैं फुल टेशन में आ रहे हैं भाई ये फुल टेशन में बड़े बड़े चला के पूरी आवाज में 